。石老头，你没眨眼睛啊？呃呃，对对不起，对不起啊。乐大叔，乐大叔，你干什么？我还有事儿。乐瑶现在在哪里？我们已经断绝父女关系了，我不知道。乐大叔，哎，害我失去工厂的不是乐瑶，是您。你想干什么？我只是想找到乐瑶，和他一起打这场翻身仗。赢了，过去的我可以既往不咎。焦阳姐吧，我早就知道，我不配跟她在一公司，早就应该走。你误会了，我让你离开传奇，到我旗下来，我帮你名正言顺的打败他百忙之中抽空陪我来跑步，肯定又有用不着我的地方了吧？没错，我是有事要请你帮忙。如果你是要让我帮你说服焦阳放弃戴安娜，对不起，我无能为力。你叔叔最近对我意见也很大。没错，我来找您，不关于焦阳跟我叔叔的事。哦，能不能把乐瑶让给我？乐瑶。他已经很久没露面了，最近在忙什么我都不知道。找他干嘛？他弄成今天这个地步，我多少要负一部分责任。既然他对传奇来说已经没有什么用了，把他让给我，我来成全他当模特的梦想。真的这么简单？我知道，你最了解一个模特的职业生命有多长，也最能体谅一个模特的苦衷。不信的话。你可以问问叔叔，看他还记不记得乐瑶到底是谁。对他来说，乐瑶跟其他的模特没有什么区别。可是对乐瑶来说，他牺牲的可能是他所有的青春。这款它就是现在我们做的送我们的新款，它是一个套链。这边呢，它是就是有两颗钻，然后呢，这边呢，它是它是椭圆形的嘛，然后有坠带，它是边上上面都是小钻，然后这个中间呢有一个。那个款式，如果是乐瑶那个细长脖子，戴着倒也挺合适的。乐瑶？哪个乐瑶？你忘了，就是那个剃了头发拍广告的女孩。哦，是她呀？怎么，他们父女俩又找你麻烦了？没有，他们父女俩很久没露面了。那咱们想去提起他了。我是想，他现在也没什么价值了，留着也是个累赘。要不，这种事儿自己决定，不用问我。薇薇，你看，这是我找设计师特地为他定制的，不错吧？很衬他的肤色。带着他去参加甄选，应该能加分。这个应该很贵吧？所以你必须要赢，焦阳。你仔细想想，你很久没为公司赚钱了。
我一再对你抱以希望，你却一再让我失望。这次不能再让我失望了。我一定全力以赴。你这样不行啊，要有冲劲儿。什么？把你情意绵绵的放电眼收起来。戴安娜那边喜欢有冲劲的模特，你要足够前卫、大胆。大胆？要多大胆啊？你会不会骑摩托车？摩托车？啊，这个可不可以？非常 OK 啊 ，OK 啊。雨天，跟我走，稳住，稳住。表现勇敢的方式有很多种，只有你这种单细胞动物，才会用这么简单的方式。那你还想骑什么？驴、马，还是你？哎，我什么都没说啊！稳住啊！就是这种眼神天哥，我可不可以给娇安姐今天的打扮起个名字啊？叫拿什么拯救你我的爱人，怎么样？哼哼，我看应该叫温柔的杀死你，打柔情牌，你死定了。
现在年轻人都喜欢虐吧？为什么呢？因为百分之九十的人都不可能像刚才那位姐姐一样，能强悍到可以瞬间完成突破。我努力了一千遍，都没有成功，但是我仍然要坚持着继续尝试下去。不管身体有再多的伤痕，永远用这张光鲜亮丽的脸去迎接每一天。比起一时的勇气，您不觉得这样更大胆吗？你对长臂的诠释非常有说服力，我很满意。张扬，为什么是他？乐瑶现在是真人的签约模特了。是因为他你的工厂才倒闭的，你全都忘了。这个世界本来就没有永远的朋友和永远的敌人。也就是说，有一天我也可能变成你的敌人了。赵阳。结果出来了。从一开始，他们找的就是乐瑶，我们注定会落选。你没事吧？没事。能有什么事儿？他们休想就这样把我击败。休想。今天教的模特射手，不错，水平很高，谢谢。而且他的表演欲各方面都是蛮蛮强的。喂，焦阳姐，我是乐瑶。嗯，你能不能先出来一趟？我约你有点事儿。这些伤画的真相，这是真的，是小春哥一拳一拳打出来的。保证效果的逼真，你知道吗？他下手特别重，打的每一拳都疼在我心里，但是、啊、也填在心坎里。你这么做是因为对他的愧疚？嗯，当然是因为爱了。我为他忍受每一种痛苦，将来呢，这些就是他成为爱我的理由，不对吗？这些都是他告诉你的。傻丫头，你被他骗了，他只是利用你对他的感情。就算是我也心甘情愿。焦阳姐，你去跟雨天哥谈恋爱吧。你跟小东哥在一起，两个人都那么累，你们太强了，总有一天会伤害到对方。可我就不一样了，我什么都可以为他做，无条件的为他做。但是没有尊严的爱情就是灾难。尊严，要是得不到小镇哥的爱，我要那玩意儿干什么呀？你不知道，我看不到小镇哥的日子里，连呼吸都会痛。你会这样吗？反正呢，从今天起，无论什么手段，我一定要当上超模。这样呢，小真哥就会被我吸引，疯狂的爱上我，就像当初爱上你一样爱上我。干杯。
，干杯，干杯，干杯！谢谢大家，我一定会努力的。谢谢大家，多谢大家，特别要谢谢你啊！大人不计小人过。谁说我没忘记啊？啊！你对乐瑶的辛苦付出，我会替她好好记着，以后用一辈子来回报你。哇，从来没听李总说过这么感人的话呢，好不习惯、啊。感人的话，当然要对感动的人说啦。对啊，这么说，那娇阳姐就是听这个话最多的人。说错话了。来来来来来，喝酒喝酒喝酒、哦。来，干杯没有永远的敌人，也没有永远的朋友。现在我的敌人是乐瑶，骄阳嘛，虽然他算不上我的朋友，不过也没以前那么有敌意了。倒是你，是不是该趁这个机会出手啊？不如直接冲到他家，把他抢过来得了。管好你自己就行了，别多管闲事。哎，我可是在关心你。傻瓜，一个人天荒地老去吧。所以，你是用了一根小牙签敲动整块蛋糕，是不是？我也是偶然想到，除了广告代言，应该还有相关联的推广业务，所以给他们出了几个创意。加上之前我有执行过大型服装秀的经验，正是戴安南那边需要的。总的来说，我的运气还不错。<笑>有意思。爸，您找我。啊，算你言而有信，赶在约定的日子之前，还清了烧掉工厂的赔偿，我们两清了。小珍，其实爷爷让你还这笔钱，不是想要为难你，而是想让你振作起来，还得继续努力啊，爷爷。你放心，我会再接再厉的。听清了，你有这个本事，干脆回来掌管传奇算了。爸，这只不过是小小的化妆品广告而已。小广告，小珍从这个小广告里谈下了上千万的活动订单，你知不知道？什么？这不可能吧？到现在还没反应过来呢。就你这样的榆木脑袋，我还怎么指望你来完成十个亿的指标？算了，明天你就递辞呈吧。爸，爷爷，你说的严重点。叔叔的工作太忙了，有所疏忽也是难免的。不过我想，叔叔的这次运气差了点，他下次会小心注意。爸，我说过，期限一到。如果完成不了任务，我自己辞职，我绝不会后悔。但请您记住，您对我的承诺。来，由他去。好。啊，谢了。你们说宋骄阳是不是被传奇开除了？这么大牌的秀，他都不来参加？有可能，李耀夫是失败一号，他是失败二号，都以为自己是最佳主角。那我不就是翻身女一号了？
小佳，你要不要排在我后面做翻身女二号呀？我才不跟你排一排呢，我做我自己挺好的，不像你们比来比去，没劲。大家好，你来看我了吗？李健，江在哪里？干嘛不说话？他在哪里？你不会这么无耻？我是个正常人，男的当婚，女的当嫁，有什么好奇怪？我跟你说清楚，你不要以为这个小事就会让我跟教练分手。我做梦，我就是打算好好做一次梦，没准第二天一觉醒来，美梦成真了。我是来逃难的。逃难？是啊，诺瑶前脚刚出了传奇，后脚就进了真人，又拿下了戴安娜的代言。而亲手撕毁她合约的人是我。你觉得李总会放过我吗？他为难你了？暂时还没有。对不起，王姐。我有什么所谓？你还是担心你自己吧。反正我已经尽了最大的努力了，他怎么处置我，我也无所谓。我说的不是这个。李真来找我谈诺瑶解约的时候，根本没有透露半点有关戴安娜的事儿，而且还一副同情弱者的样子。我当时真的以为他是为了乐瑶好呢，可没想到最后，他还是为了他自己。乐瑶现在的确变得更好了，难道不是吗？你自己都狼狈成这样了，还为他说话？骄阳。放手吧，这个男人真的挺可怕的。江小姐，那边准备好了。好了，现在先别想这些了，酝酿好情绪，马上开拍了。安姐，嗯，你今天不留下来督导吗？今天跟你搭档的人啊，气场足够强了，我根本没必要留下来。是谁啊？你觉得在你认识的人里面，还有谁的气场那么强啊？哎，彪哥，不好意思问一下。来了吗？来了。来，那儿，那儿。没办法忘掉他羞辱我的情景。他利用了乐瑶，也利用了我。他是靠着我们两个人的力量得到戴安娜的合约的。奥夫说的没错，我只是他棋盘上的一颗棋子，任凭他摆布。就连我留在传奇也是他的主意。朋友，合伙人。最后才是情人。你知道我为什么不愿意再为他牺牲了吗？因为如果我没有事业，我在他眼里一文都不值。他所谓的爱情，就是交易，实实在在的交易。野心。对，没错。我就是因为野心才跟他在一起的。
这些都是我自作自受。江阳，这光到底要打到什么时候啊？还没有弄好吗？这件破裙子谁做的？会勒死人的知不知道？江阳姐，那边马上好。别这样，你这样我心里很慌。你知道我有多贱吗？当我听说搭档是一个我认识人的时候。我竟然希望会是他。当我看到你出现，我还以为我看错了。希望不是你，而是他。我现在这样子很像个白痴，对吧？以前我多么在乎我的自尊心呢，要我丢脸跟杀了我似的。可是我那么被他出卖。跑了这么远，躲到这儿来，居然还在等他过来，等待他对我施舍爱情。为什么会变成这样？我真的很厌恶我现在的自己。今天我的表演啊，简直太出色了！谢谢导演，应该谢你们才对。巨星就是巨星啊，有你加盟啊，这回我们算是赚到了。哎，希望下次咱们还能继续合作，啊，收工。好，谢谢导演小时候我没有见过海，第一次见到大海的时候，我吓了一跳，真的比家乡的河大好多呀、啊！真土，就是土。我是不是很讨人厌？说话总是很为难你。对，很讨人厌。只有在你面前，我才敢肆无忌惮地做我自己。能让你快乐，我做什么都愿意。为什么是他，不是你？谢谢你，雨天
，谢谢你为我做的一切。多谢你啊，弗林。你带来这两位真的是太及时了。专员的形象包装真的是上了一个档期。哎，那也是因为你舍得花重金招兵买马、啊，我只是帮忙牵个线而已。哎，对了，我来公司都一个多月了，怎么没见焦阳来过？你俩又闹别扭了。这女人的疗伤期啊，一般就是二十五天左右。这叫周期性闹情绪，男人嘛，退一步海阔天空，女孩子是要哄的嘛。艾米，李总，你跟奥弗联系上了吗？他电话都打了几十通了，也联系不上。本来找他的活就不多，现在好不容易有一个大的，人又不见了。那简导呢？他也关机了。这两口。到底要干嘛？老板，你把手机还给我啊！你把手机还给我。就是不行。哎，你懂点事儿吧？李真真不是那种人啊！不，那个你不会等着他来求你的。我懂，我太懂了。像他这种人，自己女朋友都下得去手，那我呢？你看，你都明白吧？老婆，你就现实点吧。没多少时间在这圈里混了，你跟他耗补齐。真是没多少时间了，转眼就奔三了。哎呀，今天是他生日，老婆，实在对不起，我把这么重要的事情给忘了。怪我没本事，活该没人记得，不关你的事。老婆，你别这么说，我现在就去给你买蛋糕，我现在去啊。我已经买好。快乐，祝你生日快乐，祝老婆生日快乐。好吧，许个愿吧。我这个愿望，没有你实现不了。你不会要跟我离婚吧？是关于我一生的大事。你别吓我。疯了，以前不够疯，这次要更疯一点。你一定得要这么做吗？你比谁都清楚，从没拿过一个 A 类大赛冠军的人，连名模的边儿都安不上。这是我最后的机会了。快坐，你快坐，你快看吧！你坐好了，坐好了，坐好了啊！冠军是乐瑶，这是真的吗？怎么样，这表情漂亮吗？漂亮。你刚才说，是戴安娜的红精灵让你参加超模大赛。如果我拿了冠军的话，戴安娜的代言人就是超级名模第一名，而不是默默无闻的小女生了。哎，到时候啊，人们就会因为我去买他们的产品。那如果拿不了冠军呢？小真哥，乐瑶，参加超模大赛并夺冠，确实是在短期之内可以提升人气的办法，在广告商的知名度也因此大大增加。总之，他们是最大的获利商，但对我们来说。赢了，皆大欢喜；输了，很有可能这份合约都要拱手让给别人。嗯，到时候你的压力会很大。小春哥，你放心吧，我这个人呀、啊，对威胁、恐吓之类完全免疫。你要是鼓励我，换个方式好不好？比如说，乐瑶，你是最棒的，乐瑶，你绝对不能输。<笑>或者说，乐瑶，我爱你，<笑>无所谓了，反正只要是你支持我，我什么都不怕。那就加油了。哎
骄阳姐会不会参加啊？不行，她必须得参加，必须的。乐瑶，哎，小珍哥，骄阳姐还算是我的情敌吗？是吗？是吗？别说傻话。乐瑶十冠军，什么事儿？你干嘛这么急、啊？卡奇的秋季新品会，难得有个女模的位置，你来试试。就一个。对啊，就一个。搞不好你会抢了整个男装秀的风头。我不去。怎么了？你不觉得对不起妮娜和大脚他们吗？风尚的境遇现在这么艰难，我不能让你因为我得罪了大家。就你清高，婚纱广告之后，你接过一个活儿没有？已经被李兆清雪藏了，不是吗？连自己的饭碗都快保不住了，还管别人？定了，到底是谁啊？真的比骄阳更合适吗？大姐，他说他在面试戴安娜走秀的时候，击败了你推荐的这位宋小姐，所以我就见了一下，发现她的眼神凌厉，气质也帅，非常符合这次的主题。啊，当然了，你也很好，很 nice， 但我这次要的不是 nice。是 fierce， 有机会再合作吧。好的，谢谢你。没事，我不会跟这个人一起走秀的。你在说什么？我，或者他，您选一个吧。我想要搭档的人只有宋娇阳。你是在逼我吗？就算是吧。喂，赵天，不好意思。别担心，我不是胡来，所有衣服都是为我量身定做的，宣传也打出去了，他不敢不用我。你以为自己这样很了不起吗？身为大明星，也应该转一下吧。你不是看不惯没有野心的男人吗？但是雨天，作为一个客户有自己的选择权，我作为模特儿面试不合格也是很正常的事情，我不需要你用这种方式来帮我。这场秀，我不会走的。一杯白水吧，谢谢。刚想要找你，你就给我打电话了，做冤家做出默契了是吗？你找我？你先说。你帮我劝劝雨天吧。我真的不想他再为我做这些傻事了。虽然说，他是为了我，我把雨天当成我最好的朋友，我也很珍惜。所以你能不能帮我劝劝他，让他别再做傻事了？他这么做也是为了他自己。我为什么要劝他呢？你说完了，该到我了吧？这什么？你也去参加吧。我可不想和什么郑妮娜、金大脚这种小角色去比，至少也要和你这种有实力的对手来比，才能激发我的斗志。怎么了？怕了？如果真像你说的。去的都是没什么档次的人，我又为什么要参加呢？你是在害怕，害怕像上次一样输给乐瑶，对吗？宋骄阳当官了宋第一，根本不能接受失败。你不用记我。当然啦，你不敢参加有你的道理。如果你这一次再输了，可能连你的李王子都保不住了。大家都知道，你的李王子只喜欢有能力的女人。离你也变得跟乐瑶一样的幼稚，这哪是幼稚，是现实。无论是夫妻还是情侣，其实就是一场能力的角逐。如果你有了能力，就不需要再被男人一手掌控。你不觉得这样很累吗？就是因为你总是这样一副楚楚可怜的样子，雨天才会越陷越深。如果你不想连累他的话，你就去参加吧，拿出你的真本事。女人不是只有爱情的
，像我一个当妈的都有雄心壮志，更何况你呢？看起来没精神。这段时间，在传奇的工作一定也不好过吧？是我让他们失望了。你叔叔这么做也是正常的。不用再送花了，每天都扔，很烦。不是我送的，我认为没必要。是普林杀人行为。你没有理由埋怨我，因为你不能埋怨一个快饿死的人去偷面包。当时的情形，如果我选择跟你一起并肩作战，连我都会起诉掉。你见过被人穷追猛打的疯狗吗？受了伤，他会咬断自己的腿，因为只有那样，他才能活下去。很痛，真的是唯一的办法。你不用解释，我明白。嘉文你要生气到什么时候？我很想你。我给你添 kiss。